ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే మా మదర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఐ బికమ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ నేను ఎప్పుడు ఆకతాయో తిరుగుతూ ఉంటాను అందు నుంచి ఇప్పుడు తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది లైఫ్ని అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓ లైఫ్లో నా భయం కూడా పుట్టింది అండ్ నేను ముందు నుంచే నేను మీ అందరికీ చెప్తున్న వాణ్ణి నాకు ఎవరి ఎనిమీ సో లేదు పడని వాళ్ళని ఎవరు ఉండకూడదు అని నేను చెప్తూ ఉంటాను అలాగా నాకు చిరంజీవి గారు వాళ్ళ ఆయన పాట పెట్టిన సమయం నుంచి కొన్ని విషయాలు జరిగిన దాని వల్ల నుంచి నాకు ఆయనకి మాటలు లేకుండా ఉండింది తర్వాత మేము అదంతా అయిన తర్వాత మేము మళ్ళీ ఫంక్షన్స్లకు కలవడం ఎవరెవరు మాట్లాడుకోవడం మీ అందరికీ తెలిసింది అని మేము ఇప్పుడు బాగా మాట్లాడుకుంటున్నాము వీఆర్ ఆర్ వీఆర్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ సో నాకు ఒకటే ఒకటి మనసులో చాలా బాధగా మిగిలిపోయింది ఏంటంటే జగన్ గారితో వచ్చిన మిస్అండర్స్టాండింగ్ నేను ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తే అప్పుడు ఆయన ఫాదర్ని లూజ్ చేసుకుని ఆయన అంత సీరియస్గా అంత ఇదిగా విజయవాడలో మీటింగ్ వెళ్తే నేను వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ వచ్చిన జనాల కోసం నేను కూడా ఎగ్జైటెడ్గా ఐ వాజ్ మీవింగ్ టు దెమ్ అండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ సో అన్నగారికి ఐ మీన్ జగన్ గారికి అది నచ్చలే అది అది అప్పుడే నా పిలిచి చెప్పేసి ఉంటే నేను ఓకే అని ఐ ఐ వుడ్ హ్యావ్ అడ్జస్టెడ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ రిమూవ్ గ్లాసెస్ అండ్ సీరియస్గానే వెళ్ళేవా అని సరి అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ తగ్గట్టు నేను ఐ వాజ్ రెస్పాండింగ్ అంతే తప్ప అక్కడ లేదు బట్ ఇట్ వాస్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ ఫర్ జగన్ గారికి ఆయన పార్టీ పెట్టి పెట్టాలా అనుకున్న ఆయనకి ఒక డిస్టర్బెన్స్గా ఫీల్ అయ్యారు సో ఇది మా నా దగ్గర తర్వాత చెప్పినప్పుడు నాకు డిలేగా చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ నేను కూడా మెచ్యూరిటీ సరిపోగా ఒక కిడ్డీ లాగానే వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాను అప్పుడు నన్ను అందరూ చాలా మంది అలాగే అన్నారు సరే ఇది ఇది జరిగిందండి బట్ అప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ టు కమ్ అండ్ మీట్ హిమ్ అండ్ టెల్ హిమ్ జగన్ గారు జరిగి మన మన ఇద్దరు మర్చిపోతాం లెటెస్ట్ బీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని అది ఇవాళ ఇవాళ కాదు నేను పది పదిహేను రోజులు నా ఫ్రెండ్స్ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు రమ్మగడం సరే నేను నేను పార్టీ రావడం నెక్స్ట్ అండి నేను ఫస్ట్ జగన్ గారిని కలిసి నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ హిమ్ దట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హార్ట్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ యూర్ హార్ట్ అని చెప్పాలా దానికి నేను ఫస్ట్ కలవాలండి అని చెప్తూ ఉన్నాను సో అలా 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 క్లాస్లో మా జగన్ గారు ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా ఇవాళ మాకు డేట్ పెట్టి ఈ వాజ్ ఈ వాజ్ గివెన్ అస్ ద టైమ్ టు టాక్ టు హిమ్ సో వీ స్పోక్ టు హిమ్ అండ్ ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ సెట్ వీ ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ విల్ డూ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఆంధ్ర పీపుల్ అని ఆయన చెప్పి వెళ్ళారు ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆయన మా పైకి పెట్టుకున్న నమ్మగానికి ఆయన లవ్ అండ్ అఫెక్షన్కి ఐ విల్ బీ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు మిస్టర్ జగన్ సో ఇది అండి ఇది జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరే అండి ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండి ఇంకొకటి జగన్ గారు అండి వీళ్ళ ఇద్దరిలో ఎవరు మనకి పరిపాలనకి వస్తే బాగుంటుంది అంటే మై ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ జగన్ గారు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేపు వచ్చే మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేల కోసము మీరు వెళ్ళి ఆ డబ్బు తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది ఇదే జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా వస్తే మీ స్కూల్ ఫీజు మీ పిల్లల స్కూల్ ఫీజు కాలేజ్ ఫీజు ద్వాక్రా అప్పులు ఇంకా ఇంటి అప్పులు అండ్ అబౌ ఫార్టీ ఇయర్స్ అబౌ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పర్సన్స్కి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ వెంటనే ఇవ్వడం ఇదంతా జగన్ గారి వల్లనే అవుతుంది అండ్ జరుగుతుంది కూడా అండ్ జగన్ గారికి మనం ఆయన చేయగలుగుతారా చేయలేరా అని అడగడానికే మన ఇది లేదు ఎందుకంటే ఆయన పులి బిడ్డ ఆయన ఎప్పుడు మనం మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆహా హైటెక్ సిటీ చేశారు ఆ తర్వాత అది చేశారు ఇది చేశారు అని మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత వైఎస్ఆర్ గారు వచ్చారు వచ్చి చంద్ర గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూపర్ అని చెప్పేంతనే తీసుకెళ్ళారా కానీ ఈయనని సూపర్ డూపర్ ఆయన హైటెక్తో పాటు వైఎస్ఆర్ గారు హైటెక్తో పాటు అగ్రికల్చర్ని కూడా 
టేక్ కేర్ చేసుకున్నారు అలాగే ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకుని ఎవరైనా ఎంత పెద్ద హాస్పిటల్లో అయినా వెళ్ళి మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సరి చేపి చేయించుకోవచ్చు అన్న ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆయన తీసుకొచ్చిన పథకాలు మీకు అన్నీ తెలుసు ఏదైనా కొంచెం ఇక్కడ నాయుడు గారు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన పథకాలు ఆయన తీసుకొచ్చిన పథకాలు పేరు మార్చి తీసుకురావచ్చిందే తప్ప ఒకటో రెండో కొత్తది సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ పథకం అంటే ఆయన మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఇవ్వడం దానికి అంటే మీరు దోకరా అప్పు నుంచి ఫస్ట్ అప్పు తీర్చాలండి ఆ తర్వాత అది ఇవ్వాలి సరే ఇక్కడ మన మన జగన్ గారు అప్పు తీర్చడం నుంచి కాలేజ్ ఫీజు స్కూల్ ఫీజు పిల్లల చదువు అన్ని చూసుకుంటూ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ క్లాసెస్ వాళ్ళకి అబౌ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్ట్రైట్గా ఇవ్వడం ఇలా ఇంకా చాలా తొమ్మిది జిమ్స్ నవరత్నాలు మీ యూ ఆల్ నో యూ విల్ డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన పదివేలుగా ఒక చీఫ్ మినిస్టర్స్ కొడుగు మన ఎన్టీఆర్ కొడుకు బాలకృష్ణ గారు ఆయన బాగా హీరోగా యాక్ట్ చేస్తూ జాలీగా మాతో మేము అందరూ జాలీగా తిరుగుతున్నాం కానీ ఈయన ప్రజలు 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 ఆ పది ఏళ్ళు ఇంక వేరేం చూశారండి మా ఏదైనా ప్రజలే ఇంక ప్రజలు తప్ప వేరే ఇదే పని లేదు సో అలా మన కోసమే బతికే జగన్ గారి కోసం మనం ఒక అవకాశం ఇద్దాం ఆయన తప్పకుండా ఆయన పులిబిడ్డ ఆయన వైఎస్ఆర్ గారికి ఈక్వల్గా చేస్తారు లేదా దాన్ని ఎంత బెటర్గా చేస్తారు అనేది నా నమ్మకం మీ అందరికీ నేను చెయ్యెత్తి నా నమస్కారం పెట్టుకోవడం ఏంటంటే ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ జగన్ ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి అయితే వి ఆల్ విల్ మనకి అన్ని బంగారు లోకమే ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ జగన్ బేసికల్గా రాజశేఖర్ గారు మీకు అందరికీ తెలుసు తనకు మనసులో ఏదున్నా అడిగేస్తారు మాట్లాడేస్తారు సో హీఈస్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ విల్ ప్లాన్ థింగ్స్ యూనో హిల్ అంటే ఒక ప్రాపర్గా ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్లా ప్లాన్ చేసి ఇలా ఉండాలి ఇలా చేయాలి అని కాదు హీఈస్ ఒక కిడ్ లాగా ఒక చైల్డ్ లాగా వాట్ ఎవర్ హీ ఫీల్స్ హీ టాక్స్ అదే ఇంతకుముందు జగన్ గారి విషయంలో కూడా జరిగింది అది ఆయన చెప్పారు అప్పుడు ఆ టైంలో మాతో పాటు చాలామంది జగన్ గారి గురించి మాట్లాడిన అంటే ఇప్పుడు జగన్ గారి మీద వేసే జగన్ గారు ఇది జగన్ గారు ఇలా చేస్తారు జగన్ గారి మీద కేసులు ఉన్నాయి అయితే జగన్ గారు వస్తే కూని రాజకీయాలు అవుతాయి జగన్ గారు వస్తే రౌడీజం అయిపోతుంది ఇలాగ ఏవైతే అభాండాలు వేస్తున్నారో ఆ రోజు మేము మాట్లాడాము మిగిలిన వాళ్ళు మాట్లాడారు అది జరిగిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి ఈ టెన్ ఇయర్స్ లో జగన్ గారి మీద వేసిన ఆరోపణలన్నీ ఏమయ్యాయి వాటికి రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే ఏది ఎక్కడ ఎవరు ఏమి ప్రూవ్ చేసుకోలేకుండా ఆరోపణలు ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోయాయి అది మన అందరికంటే బేసికలీ ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ కి చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఈ నైన్ డేస్ లో మా ప్రయత్నం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పారు మా మీద కూడా వెళ్ళిన ఆరోపణలు మన శ్రీరెడ్డి కేసులో కూడా నేను ధైర్యంగా మీడియా ముందు వచ్చి నేను మాట్లాడను అంటే ఈజీగా ఒక వ్యక్తిని అనేయడము ఒక మాట అనేయడం చాలా ఈజీ అండి రాజశేఖర్ గారు ఇలాగా జీవిత గారు ఇలాగా జగన్ గారు అలాగా అనేయడం అంటే ఇది ఎట్లాగంటే ఒక ఒక మేకల మందలాగా ఈవెన్ ఏమైపోతుంది ఒక మేక కనుక ఒక మేక ఎట్లా ఫాలో అయిపోతుంది ఒకవేళ ఒక ఆరోపణ వేసేస్తే ఆరోపణ రైత రాంగ్ అయింది ఎంతవరకు నిజాలు ఉన్నాయి ఎంతవరకు అబద్ధాలు ఉన్నాయి ఆలోచించే టైం ఎవరికి లేదండి మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళ గురించి ఏదన్నా అంటే ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ అరే పాప వాళ్ళ గురించి ఎందుకు అలా అంటున్నారు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉంటే మనం ఎలా చేసి ఉంటాము అని ఆలోచన అలా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అండి వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ సో జగన్ గారి మీద వేసిన ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆరోపణలు కానీ మిగిలిపోయాయి ఆ రోజు మేము కూడా మాట్లాడిన విషయం వాస్తవం ఈ రోజు మేము జనిన్ గా రియలైజ్ అవుతాం టెన్ ఇయర్స్ మేము చూసాం జగన్ గారిని మీరు ఎట్లా చూసారో మేము చూసాము ఆయన్ని ఆయన ఎదుగుదల చూసాము ఆయన పడ్డ కష్టాలు చూసాము ఆయన జైలుకి వెళ్ళడం చూసాము ఆయన ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణల మీద వాగ్వాద చూసాము ఎన్ని ప్రూవ్ చేయగలిగారు ఎన్ని ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు అన్ని అందరికి తెలిసిన విషయం సో హీ ప్రూవ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఎ క్లీన్ మ్యాన్ అండ్ హీఈస్ అవుట్ అండ్ హీ వాక్ ఇన్ టు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అలాంటి ఒక ఒక కన్ఫ్యూజన్ లోంచి అలాంటి ఒక టెన్షన్ లోంచి అలాంటి ఒక కష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చిన వ్యక్తి నేనైతే నేనేం చేస్తే అబ్బా నాకు దండార బాబు నాకు ఎందుకు నేను ఒక సీఎం గారు కొడుకుని నాకు మంచిగా ఆస్తులు ఉన్నాయి నేను హ్యాపీగా ఉంటాను నాకు సరిపడా నేను హ్యాపీగా నా లైఫ్ నేను లీడ్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ బిజినెసెస్ ఐ కెన్ లివ్ మై లైఫ్ హ్యాపీలీ విత్ మై
he reduced so much and he's been totally changed. Anta kashta bharat na kashta maayana choose tena dharasi naayana bharat na kashta. Anta kashta ni zhenga nai naita panna ni indri jail kaadi gite. Aayana position la unto, alanti position la unto. Ante yenta mandi yenta aropin chena, inni aropin la chesi na. Yenta mandi tan thokke yala ni praitni chena, yenta crush chesi na goda. He again ante oka ball laga, he is bouncing back, he is bouncing back, he is bouncing back and again going to the same people. Adhe prajal la keltan na ra, adhe prajal keltan na ra, adhe prajal keltan na ra. He is trying to prove, I am doing what I am doing, I am doing what I am doing. I am doing what I am doing, I am doing what I am doing. So, if there is a person who 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 is a person. Aina yang tu, konto cheese saru, aina cheese ini mana, ente waktu time aina same gak, orang pun memang abroad elte foreign countries logo dah, chandra bawa naik juga, ente infrastructure develop cheese saru kada, ani, ekoro unde, desa nalu mula unde, walu gora mantam matla, na, samaya lu undai, but aina pergi gora, aina cheese na tapu lenun naya, ani, bayi tu beti prajal adun cheese kono, nampak la vice rashe kerja dengan ni, chief minister agat isko charu, arus, aina undan tak kalau Ayn alu cincin dente, Chandra Babu naik dekar chase in dente, Chandra Babu kar anta high tech kelte iye na, prajal lo kelar, prajal kasta lente tu niu lo na ya karan tu unda arogyo, prajal ke tindi, i pension lo, old age people safra ya issues, i bi tan niti address chase saru, education me address chase saru, ante i high tech kane depo dendi, baga charu kani baga double na walu kupiak pada visiom, but i di oce, ok mana ko pade pade building le kawala high tech software company le kawala, i wan ni pakkan berte. Basic needs of the people ni address je sendiri ayah saya share kerja dekat. Adi prajal adun je sku nara gawat taruh jaya ni kau je saru. Ayah nanti banyak ramen majoriti tak gelpi charu. Mana duri duri setau. Ok fatal end ayah ni kau cindi. Ni jengga hero je ki ayah ni ento 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 mischief tu nau. Mana me kata anda rasa matam. Hero ju alam tu ayah saya share kerja dekat karena kau dekat jangan gar. Initial gay puru ways itu partu mana leh entah majority as tu untuk nanti. Ia mo ayn initial gay ayn mida wajan iya arapan la arapan la ay. Two hundred ten percent a arapan la ipru ay pay. Alang ta arapan la wajah bi denga ayn behave je sunte. Adi definite gan ayn aku nadi initial stages even ayn kadam kano ka age la jari gin demo. Iroj jagan gan ni choose the he so matured. And the way he handles things, the way he talks to people, and I na nijanga choose hiyo, him ki isara na orche se janam gilpiste bond tunde, and I pinche vidanga onna the I na approach to the people. We see a vast difference in jagan garu andi. Malli me rana cha, ido me raro jagan garu gun chala na raro dhan ta malli malli andi ke jab tuna. Aroj unna parisital veeru, aroj unna jagan garu veeru, iroj unna jagan garu veeru. Ika pote jagan garu me jachun aro panle gun chuma atla ar kunte. Wakit ada yang arapan lain proses, sesam rindu ada arapan lain yang ada baru. Arapan itu anehi baseless, arapan itu nanti baseless. Ia rujuk ke dalam base, awal create celak payah. Arus jangan mesti petenik case lawan ini mandi, abih yang baru petta ru, ye government, ye government tu cethul pet, cethul kalipi, case lu petin cara nanti wala terwati, deh media lawu cinde, anda ni choose am, anda mau adun choose kuna, mau adun choose kuna, prajal lagi mau adun choose kuna. So, ya arapan lain itu pakan beriti, jangan kar choose sesuatu yang ada lenti. Ayna kon kuni kor raj kerana ayna entah mana road mana berita material jasa sar merk sar. Ayna oka pada yang terjadi sar, ini oka wadar pada yang terjadi sar. Ayna prajal lo ke allah ni roj ledu. A roj ni si roj berku, jagan gar valley, jagan gar valley, yenni problems create ayai. Ayna yenni allah ni sustain caru, labat ayna ayna ellen jat entah mana ni kotta ru, labat lady amma ru am kotta ra, labat pada oka kerja mood mana amma ellen kono kunara. Lagi pun tu ok, email leh tu bayar mat leh tu phone leh dorik cara. Ye mi ayana right red hand leh gak ayana chase na tapul ye mi dorikai. So arus ni nci arus jar kok aku ni kor awan event lagi pun tu kara open lagi pun double sampan chase sarawan ni ye awan event anni gora arus open lagi ni mikil payi itu prajal adun chase kor vali. Two hundred ten percent ni an adun chase kuna ni rasa kerja adun chase kuna mu arus ni munda anda ke memaci dayana ni mat leh galu tu nama. Ni an rasa kerja aru sari event ni ro. Entuk mandu. Congress lawan nara. Congress lawan apa? Wajah saya kerja kerja dengan orang nara. Congress lawan apa? Ayat lain Congress mak odan kau nama macam sam. Ia majlis lo. Ye nenu Narendra Modi kerja ni orang. Terima kasih. Ini parti parti lu mara walau guru ini cahaya mandi dengi raya. Oga asalnya ini opini manusia petugun nara. Parti mara walau ni. 
మీరు ఒకటి ఆలోచించండి పుట్టినరత్వం నుంచి చనిపోయే లోపల ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే పార్టీకి ఓటు వేస్తారా లేదు ఈ పార్టీ బాగా చేస్తుందని ఈ పార్టీకి వేస్తారు లేదా ఆ పార్టీ బెటర్గా చేస్తుందో ఆ పార్టీ బెటర్గా చేస్తుందో అని మార్చి మార్చి ఎదురు చూస్తారు ఏ పార్టీ బెటర్గా చేస్తుందో ఆ పార్టీ కంటిన్యూ చేస్తారు అంతే తప్ప పార్టీ మారే వాళ్ళంతా అయోగ్యులు కాదు అండ్ పార్టీ మారి వెళ్ళిన వాళ్ళు అయోగ్యులు కూడా ఉన్నారు ఎలా అంటే అక్కడ సంపాదించుకుని అక్కడ పోస్టులు అన్ని తీసుకుని అన్ని రకాలు చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ మేము అలాంటి విషయాలు ఎప్పుడు వెళ్ళింది లేదు వెళ్ళము కూడా అలాంటి విషయం జరగ జరము అవ్వదు అలా అయినా మీకు రూమర్స్ వస్తే మిమ్మ మీరు ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని అడగచ్చు అదే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక పార్టీలో ఎమ్మెల్యేనే ఎంపీగా ఉంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఆ సీట్ ఇవ్వకపోతే గబుక్వన్ ఇంకో పార్టీ ఇచ్చే ఏ ఏ పార్టీలో సీట్ ఇస్తారో ఆ పార్టీకి వెళ్ళిపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడవచ్చు కానీ మా గురించి పార్టీ మారారు అన్నది మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదన్నది ఆయన చెప్తున్నారు అది మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తామండి అలా మాట్లాడినా కూడా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆర్ కన్సర్న్ మనం మేము వీఆర్ ట్రూ టు అవర్ హార్ట్ మేము మా మనసాక్షికి చాలా కరెక్ట్గా ఉన్నాము కరెక్ట్గా చేస్తున్నాము అలాగే మేము ఇన్ని రా ఇన్నాళ్ళు బ్రతకాం మీకు ముందు కూడా అలాగే బ్రతుకుతాం సో దట్ ఈస్ మా లైఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డిరైవ్ అబౌట్ అవర్ లైఫ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ డిసైడ్ హౌ టు లివ్ అవర్ లైఫ్ మేము కరెక్ట్గా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రోజుకి ఎంతమంది దగ్గరికైనా ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికైనా ధైర్యంగా వెళ్ళి మాట్లాడగలుగుతున్నాం తలెత్తుకొని తిరగలుగుతున్నాం మమ్మల్ని పాయింట్ అవుట్ చేసిన రోజు నిలబడి సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు కూడా చెప్తాం నడి రోడ్లో నిలబెట్టి మేము తప్పు చేస్తామని మీరు అడగండి దానికి సమాధానం చెప్తాం సమాధానం చెప్పని చెప్పలేని రోజు మా తప్పు ఒప్పుకొని మీ కాళ్ళకి నమస్కారం పెడతాం సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ తప్పు చేసి తప్పు చేయనప్పుడు ఎవరన్నా అంటే మేము తప్పు చేయలేదు అని ధైర్యంగా ఆర్గ్యూ చేసి ధైర్యంగా నిలబడే ధైర్యమే ఉంది మాలో సో ఇప్పుడు జగన్ గారి గురించి మాట్లాడుతూ మధ్యలో నేను బ్రేక్ చేశానండి క్విక్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఆరోపణలు ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి ఈ రోజు వరకు జగన్ గారి మీద ఆయన నాకు తెలిసి ఎవరన్నా ఒక్కరు ఆయన ఈ అల్లర్లు చేశారు లేకపోతే ఇంతమందిని కొట్టారు పది మందిలో ఒకరి చెమ్మ మీద కొట్టారు లేకపోతే ఒక ఎంఆర్ఓ అని కొట్టారు లేకపోతే ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేని కొన్నారు లేకపోతే ఎవరితో ఫోన్లో మాట్లాడి ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో దొరికారు ఇలాగ ఏదన్నా ఒకటి ఒక్క కేసు జగన్ గారి గురించి మీరు ఎవరన్నా చెప్పగలరా లేదు పార్టీలతో కుమ్మ కైపోయి పొత్తులు పెట్టుకొని ఆ పార్టీలకు డబ్బులు ఇచ్చుకొని పోనీ డైరెక్ట్ గా ధైర్యంగా మేము ఈ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నా అని చెప్పేది లేదు వీళ్ళు వేరే పార్టీ అంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి క్యాంపెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళకి అండర్ గ్రౌండ్ లో వీళ్ళు ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు రేపు ఆ పార్టీ ఓట్లు చీలితే జగన్ గారు ఓడిపోతారు ఎందుకు ఇంత రాజకీయం అలాంటిది మీరు చేయలేదు కదా జగన్ గారు ఇంతవరకు సో ఇలాగ ఎన్నో జగన్ గారి గురించి చెప్పుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే వీ కెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ బల్ల గుద్ది చెప్పగలం హీ ఈస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పొలిటీషియన్ ఆయన గురించి ఎవరన్నా ఏదన్నా మాట్లాడి ఆయన మనసులో ఉన్నది మాట్లాడారు ఆయన అనుకున్నది చెప్పారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలాగో అలాగే సో ఇన్ని ఇంకా అలాగే స్కీమ్స్ గురించి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రేపు ఎలక్షన్ డేట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారు అన్నట్టుగా రెండే పార్టీల మధ్య భయంకరమైన పోటీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇదే టీడీపీ ప్రభుత్వం రేపు ఏంటి రైతులకు డబ్బులు ఇస్తామన్న ఈ పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్స్ ఇచ్చిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు అది రేపు ఐదో కార్ ఐదో తారీఖున ఆరో తారీఖున డబ్బులు అన్ని రావాలి రైతులకి అలాగే ఇప్పుడు పసుపు కుంకుమ అని ఒక స్కీమ్ పెట్టారు దానికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు అలాగే రుణమాఫీ అని పెట్టారు ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా వాళ్ళు స్కెడ్యూల్ చేసుకొని ఎంతో ప్లానింగ్ గా బిఫోర్ ఎలక్షన్ జరిగే విధంగా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ దేని వల్ల ఇవన్నీ డెఫినెట్ గా పీపుల్ మైండ్ మీద కొడుతుంది ఏంటంటే జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఇలా డబ్బులు ఇచ్చారు అన్న మాట వస్తుంది కానీ దీని వెనక ఉన్న కుట్రలు ఎవరికి తెలియవు ఈ కుట్రలు చెప్పాలి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో ఏం చెప్పారు ఈ డ్వాక్రా రుణాలన్నీ మాఫీ చేసేస్తానన్నారు ఇంతవరకు అవి మాఫీ అయ్యాయా అవి అలాగే ఉండగా పసుపు కుంకమ్ అని ఒక స్కీమ్ పెట్టి మేము ఆడవాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాము ఓకే స్త్రీలకు డబ్బులు ఇస్తాము అని అంటున్నారు సో ఈ డ్వాక్రా లోన్ సంగతి ఏంటి మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు రూపాయి ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చారు పదివేలు ఇచ్చారు ఈ ఐదు వేలు పదివేలు అది మీరు బ్యాంక్ లో వేస్తారు ఈ బ్యాంక్ లో వేసినప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు మీ అమ్మ పలా డ్వాక్రా లోన్ కి మీరు కట్టాల్సిన అప్పులు కట్టాలి ఈ డబ్బులు మీకు చాలా మంది ఆలే పెట్టుకోరా ఇస్తారా మన చేతికి
ఈ డోక్రా లోన్లు ఎవరికి ఎంత ముప్పై వేల నలభై వేల యాభై వేల ప్రతి ఇంటి గడపి తొక్కి ఆ డబ్బులు నీ చేతికి ఇస్తాం మేము బ్యాంక్లో వెయ్యం నీ చేతికి ఇస్తాం అని చెప్తున్నారు ఆయన ఎందుకంటే బ్యాంక్లో వేస్తే బ్యాంక్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి లాగా వాళ్ళకు ఉండే లెక్కలు వాళ్ళకుంటే మా నేనే సఫర్ అవుతున్నాను ఈరోజు నా అకౌంట్లో ఒక డబ్బులు వస్తే వాళ్ళకు ఉండే వంద లెక్కలు నా చేతికి ఎంత వస్తాయి నాకు తెలియదు సో బేసికల్గా ఇంకా మీకేం గతి మీ చేతికి డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయి ఈ పసుపు కుంకం స్కీమ్లో అదే జగన్ గారు చెప్పేది ఏంటి మమ్మల్ని తీసుకురండి నన్ను చీ సీఎం చేయండి లేకపోతే మా ప్రభుత్వాన్ని పాలనలోకి తీసుకురండి మా ప్రభుత్వం పాలనలోకి వచ్చిన మరుక్షణం మీ ఇంటిని వెతుక్కుంటూ వచ్చి మీ డ్వాక్రాలో తీరుస్తాం అంతేకాకుండా మీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి అంటే ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆడామగ ఇద్దరు పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఇంట్లో బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బయటకు వెళ్ళి కష్టపడి పనిచేస్తే కానీ కుటుంబం గడవటం లేదు నాకవనివని ఎంత చెట్టుకు అంత కాలన్నట్టు మా లెవెల్లో మాకు అంతే మా ఇంట్లో పనిచేసే మా అమ్మాయి పనిచేసే అమ్మాయి వాళ్ళ ఆయనకి అంతే మా ఇంట్లో అమ్మాయి పనిచేస్తే వాళ్ళ ఆయన వచ్చి చట్నీస్లో పనిచేస్తుంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళి స్కూల్కి ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు వాళ్ళకి ఏమవుతుందో తెలియదు వాళ్ళకి డబ్బులు ఎట్లా కట్టాలో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి ఆడవాళ్ళకి అంటే నేను లేడీస్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను సో అలాంటి ఆడవాళ్ళకి పదిహేను వేలు పిల్లలు చదువుకి ఇస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీ పిల్లలు క్షేమంగా చదువుకోండి నేను అమ్మాయి డబ్బులు తీసుకోండి అంటున్నారు ఆ తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ డిగ్రీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ తర్వాత బోర్డింగ్ దానికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంతో మన గవర్నమెంట్ ఇస్తుందని చెప్తుంది ఇంతకంటే ఒక లేడీకి సేఫ్టీ ఏం కావాలి ఈరోజు ఈ పసుపు గుంకమైన ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చే ఐదు వేలు అవసరమా మనకి ఇలా అంటే వైఎస్ నేను ఇంత ధైర్యంగా ఆ డబ్బు తీసుకోండి అది మీ డబ్బే అది తీసుకుని ఆలోచించండి జీవిత గారు చెప్పేది సో బేసికల్ గా ఇదే ఈ పాట వదిలేస్తే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వీళ్ళకి ర్యాండమ్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇచ్చేస్తున్నారు అబో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అండి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనే డెబ్బై ఐదు వేలు అన్నది చిన్న డబ్బు కాదు ఈ డెబ్బై ఐదు వేలు తీసుకుంటూ కూడా మీకు డ్వాక్రా లోన్ ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా ఇందులో ఉంటే ఆ ఆ రుణమాఫీ కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అంటే మీకు అప్పు తీరిపోతుంది మీ చేతిలో డెబ్బై ఐదు వేలు మిగులుతాయి మీ జీవితం మీరు ఎంతో అలాగే మీ పిల్లల చదువులకి పదిహేను వేలు వస్తాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు కాలేజీలకు వెళ్ళాలన్నా ధైర్యంగా మీరు కూర్చోవచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది వాళ్ళకి బోర్డింగ్ ఖర్చులకి ఇరవై నాలుగు వేలు వస్తాయి ఎవరు చేస్తారండి ఇది ఇంత ధైర్యంగా చేస్తారని ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు చెప్పింది చేశారు ఆ వంశం ఇది నేను చేస్తానని పది సంవత్సరాలుగా తిరుగుతున్నారు జగన్ గారు నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని మనం ఎందుకు ఈయనకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఈయన చేసేసిన తప్పులేంటి ఈయన చేసేసిన అన్ని కుట్రలేంటి ఆయన ఎందుకు అంత క్రిమినల్ మీరు ఎందుకు అంత గొప్ప మీ మీద లేనివి ఈయన మీద ఏ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం అడగాలండి వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడతారు లేకపోతే ఆ కేఏ పాల్ సడన్ గా ఆయన ఒక ఆయన వచ్చారు మైనారిటీస్ అని మైనారిటీస్ అంటే ఏంటి మైనారిటీస్ మైనారిటీస్ గురించి జగన్ గారికి తెలియదా మన మైనారిటీస్ గురించి మనం చేయడం లేదా సార్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మీరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా జగన్ గారు లాగా ఫైట్ చేయండి నేను పదేళ్లు ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన బ్రతిమలాడుతున్నాడు ఓట్ చేయండి నన్ను సేమింగ్ చేయండి అని మీరు అలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉండండి దొంగదారులు తొక్కద్దు ఏ విధంగా దొంగదారులు అంటే ఈయనది ఫ్యాన్ అంటే జన్న మన వైఎస్ఆర్ సిపిది ఫ్యాన్ అంటే అది హెలికాప్టర్ అంట కనబడేది మనకి ఫ్యానే ఏం ఇప్పుడు కంటెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఇక్కడ మల్లికార్జున్ అయితే అక్కడ మల్లికార్జున్ ఎస్ ఇక్కడ మల్లికార్జున్ బి అలా వెతుక్కొని క్యాండిడేట్స్ పెట్టుకుంటారా అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి జనాలు ఓట్ చేసేటప్పుడు ఇవే ఫ్యాన్ అనుకోని లేకపోతే ఇవే పేర్లు అనుకోని మీకు ఓట్ చేసేస్తారని కదా అది అడుక్కోవడం కదా అది ఏం పద్ధతి అండి ధైర్యంగా ఫైట్ చేయండి మీరేంటో చెప్పండి మీరేంటో చెప్పి జనాలకి ప్రూవ్ చేసుకొని మీ మీద నమ్మకం కలిగించుకొని ఓట్లు అడగండి ఇంకొకరు ఓట్లు మీరు దొబ్బాయని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఇది కూడా ప్రజలు ఆలోచించాలి ఒక్క నిమిషం రాశారు ఈ ఓటు వేసేటప్పుడు చాలా ముఖ్యంగా ఆలోచించాల్సింది ప్రతి ఒక్కరు చదువుకున్న నాకే ఓటింగ్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైట్ సరిపోలేదు అలా ఈ ఓటింగ్ నా న్యూ యాటిస్ అసోసియేషన్ లో లైటింగ్ సరిపోలేదు అండ్ ఆల్సో ఇంతకుముందు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో ఓటు వేసినప్పుడు కూడా లైట్ సరిపోలేదు అండ్ అక్కడ వెళ్తే వెళ్ళండి వెళ్ళండి అంటారు వెళ్ళిన వెంటే ఒక నర్వస్నెస్ ఇది వెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అన్న నర్వస్నెస్ ఆ నర్వస్నెస్ వచ్చేల
దాన్ని చూసి ఏమారిపోవద్దు మన ఆ కంగారులో ఏదో ఇది ఇది నొక్కేస్తాము అలా నొక్కేస్తే మన జగన్ గారు మన సీఎంగా చూడలేము మన జగన్ గారిని మన సీఎంగా చూడాలి మన అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి కరెక్ట్ అయిన గుర్తుకు వేయండి ఫ్యాన్ గుర్తుకు వేయండి సో అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇన్ని మోసాలు ఇన్ని అన్యాయాలు ఇన్ని కుతంత్రాలు ఇంత ప్లానింగ్ ఒక వ్యక్తి మీద యాక్చువల్గా మేము వినేది అది ఎంతవరకు నిజమద్దలు ఇవన్నీ కూడా ఒక సోకాల్డ్ మన అపోజిషన్ పార్టీ ఎవరైతే వాళ్ళే ఫండ్ చేయించి వేరు వేరు పార్టీలు అన్నట్టుగా చేస్తున్నారు అన్నది కూడా వింటున్నాం అంటే నేను పేర్లు చెప్పదలుచుకోలేదు అది ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే మాట డెఫినెట్గా రేపు ఎలక్షన్ అయ్యేసరికి అదే జరుగుద్ది కూడా ఇవన్నీ వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోతాయి కూడా అదే పార్టీలో కానీ అలాంటి ఒక అవకాశం ఇవ్వద్దు అలాంటి ఓటింగ్ అలాంటి వాళ్ళకి ఓట్లు వేయొద్దు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా జగన్ గారికి వచ్చే మెజార్టీని తగ్గించేస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఒకసారి కదా మనం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వేద్దాము లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనము ఎవరు కేపాల్ గారికి వేద్దామని దయచేసి ఓట్లు వేస్ట్ చేయొద్దు ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇది ఈ రోజుతో కాదు ఈ నెక్స్ట్ ఎనిమిది తొమ్మిది రోజులు కూడా మాకు చేతనైనంత మాకు వీలైనంత చోట్లకి వెళ్ళి అందరికీ వీలైనంత వరకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ జగన్ గారిని ఎందుకు మనం సీఎం చేయకూడదు అని ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఆయనకి ఎందుకు ఒక అవకాశం మనం ఇవ్వకూడదు ఏ వ్యక్తి మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం పరిపాలించే వ్యక్తుల మీద ఉన్న ఆరోపణల కంటే వాళ్ళు చేసే అన్యాయాల కంటే జగన్ గారి మీద వేసేవన్నీ ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోయి ఇవన్నీ ప్రూవ్ అయిపోయాయి వీళ్ళ మీద వేసిన ప్రతి ఆరోపణ ప్రూవ్ అయింది ఎమ్మెల్యేలను కొన్నాడు అనేది ప్రూవ్ అయింది లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తూ పట్టుబడ్డారు టెలిఫోన్ ట్యాప్ చేయడంతో జరిగింది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్లో తీసుకువచ్చేయాలి అన్న ప్లానింగ్లు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ప్రూవ్ అయిపోయాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వేరేస్ జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చిన్న దొంగ అని అనుకున్నామండి ఆయన ఉన్న దాంట్లో పెద్ద మీ ఉన్న దాంట్లో మంచి దొంగ అని ఇంతవరకు ఓటు వేసుకొచ్చాము ఇప్పుడే తెలియ వస్తుంది ఆయన కూడా ఏ తక్కువ లేదు కానీ ఆయన దాచిపెట్టి చేసే దాంట్లో కిల్లాడి అని తెలిసింది సో చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీ అందరికి తెలుసు సో బాగా ఆలోచించండి సో బేసికల్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది అదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ కూడా ప్రూవ్ అయిపోయాయి సార్ మీరు జగన్ గారి మీద చేసేవన్నీ ఆరోపణలు ఇప్పుడు ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆయన ఎవరినో పొడిచినా కూడా ఆయనే కత్తిచ్చి పొడిపించుకున్నారని కూడా చెప్పేస్తున్నారు ఎవరన్నా చేస్తారండి అట్లాంటి పనులు అంటే అంత ఒక చైల్డిష్ గా కూడా ఆయన మీద ఆరోపణలు చేసేస్తున్నారు సో ప్రతిది జగన్ గారి మీద ఆరోపణలే ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంత క్లీన్ అయి మనకి తెలియదా కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఈసారి ఎవరికి ఓట్ వేయాలి చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్తారు జగన్ గారికి ఓటేసి ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూస్తే కదా ఆయన ఏం చేస్తారన్నది మనకు తెలుసుది ఒకటి మటుకు నేను చెప్పగలనండి ఒక యాజ్ ఎ హ్యూమన్ మన ఒక మనుషులుగా మనకు ఒక సైకాలజీ ఉంటుంది ఒక హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్రకారం మనం ఆలోచిస్తే ఒక వ్యక్తి ఇంత పట్టుదలగా పది సంవత్సరాలు జనాలతోనే పాదయాత్రలు అంటారా ఓదార్థ యాత్రలు అంటారా ఇంకొకటి అంటారా ర్యాలీస్ అంటారా అదంటారు ఇదంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు నిద్రాహారాలు మానేసుకొని సరైన తిండి తిప్పలు లేకుండా జనం మధ్య గడిపారండి పది సంవత్సరాలు ఇది ఎవరన్నా కాదనగలరా కాదంటే వాళ్ళు చెప్పండి జగన్ గారికి ఓట్ వేయకూడదని ఎవరి మీ కాదన లేనప్పుడు ఇంత పట్టుదలతో ఒక వ్యక్తి నేను సీఎం అయితే మీకు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్తున్నప్పుడు ఇదే పట్టుదలతో ఆయన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు కదా ఇది సింపుల్ సైకాలజీ ఆ మనిషి క్యారెక్టర్ అండి అదే క్యారెక్టర్ రేపు పరిపాలనలో కూడా కనబడుతుంది మనకి సో మేము మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ వైఎస్ జగన్ గారిని ఓట్ చేసి ఆయన సీఎం చెయ్యాలి ఈసారి చేస్తే మనం బాగుపడతాం మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది డెఫినెట్గా మంచి రోజులు ఒక ఈవెన్ స్పెషల్ స్టాటస్ గురించి కూడా ఆయన అంతా ఫైట్ చేశారు ఆయన చెయ్యలేనిది అన్నది లేదండి ఆయన జెన్యున్ ఫైట్స్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ జెన్యున్ ఫైట్స్ వెళ్ళారు చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ రోజు వరకు సో ఆయనకు ఒక ఆయనకి చెయ్యూతనిచ్చి ఆయనకి ఓట్ చేసి ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఆయన మన రాష్ట్రానికి ఏం చేస్తారని చూద్దాం ఎందుకు లేదు ఆయన చెయ్యలేదు అనుకోండి డెఫినెట్గా రేపు ఆయన గురించి కూడా ఇదే మాట్లాడతాం చేయనప్పుడు అసలు ఆ మనిషి ఏం చేస్తాడో చూడకుండా నువ్వు చేయలేవని మనం అట్లా చెప్తాం దాని గురించి మేము వచ్చామండి వీ వీ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ దిస్ మెసేజ్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా మమ్మల్ని అడిగేది ఉంటే అడిగితే మేము మాట్లాడతాం బయటకు వచ్చామని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను జాయిన్ ఆయన కూడా జాయిన
we have no doubt about it i have no doubt about it so genuinely ga a last election lo nen feel ayamu nen ayanki campaign chesanu nen okka dani join ayam rashegar garu aithe join avvana ane sir na vanna gaadu na kudaradu nen nen maatlade inta straight forward ga evariki nachatam ledhu naake e party vaddu nen naake e party nachithe aa party ki vote cheyandi ani cheptaa unna scenario ani battan cheppar ayana roju bjp ki nen campaign chesanu నేను బిజెపి పార్టీ నుంచి గత మూడు సంవత్సరాలుగా అవే ఉన్నానండి నాకు కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ విషయంలో కొంచెం బాధ కలిగింది బట్ అగైన్ నేను దానివల్ల నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ నాట్ రైట్ పిఎం అని ఈ రోజు చెప్పను ఆయనకున్న సిచ్యువేషన్స్ లో మేబీ హీ నెగ్లెక్టెడ్ ఏపీ ఐ డోంట్ నో ఆ నెగ్లెక్టింగ్ అన్నది జరగకూడదు జరగకుండా ఉండాలి అని అనుకున్నాను ఐ జస్ట్ కెప్ క్వైట్ నేను ఆ తర్వాత నేను ఏ ఆ పార్టీ వ్యవహారాల్లో నేను అసలు వెళ్ళలేదు కలవలేదు ఎవరితో మాట్లాడి నేను చాలా చిన్నదాన్ని నేను చెప్పి ఆ బయటను తీసుకెళ్ళా అంత పెద్ద లెవెల్లో నేను లేను కాబట్టి ఐ జస్ట్ కెప్ క్వైట్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి మేము జాయిన్ అయింది వైఎస్ఆర్ సిపి కాంగ్రెస్ లో మేము ఉన్నప్పుడు ఒకటే వైఎస్ఆర్ సిపి లో ఉన్నా కూడా ఒకటే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత వైఎస్ జగన్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మేము జెన్యున్ గా ఈ ఈ పార్టీలో వైఎస్ జగన్ గారి లీడర్షిప్ లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన లీడర్షిప్ లో ఎంత గొప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని చూసాము ఇప్పుడు కూడా అదే అంత గొప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని చూడగలం అని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి మేము చాలా ఫేర్ గా ఓపెన్ గా ఏ విధంగా మాకు జరిగిన మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎట్లా అయ్యింది అన్నది కూడా మేము ఫస్ట్ అడ్రస్ చేసి వచ్చామండి సో ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ అనేది షుడ్ నెవర్ అరేజ్ అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ డే బాగుండండి పార్టీలు మారడం అన్నది ఒక ఈ పార్టీల ఎంపీ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను సార్ ఆయన నవ్వుతున్నారు ఆయన ఆ పాయింట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమై అందరూ బాగా చూస్తున్నారా నన్ను అన్నట్టు అలా లుక్ ఇస్తున్నారు ఓకే సార్ మీరు బాగా సూపర్ అయిన పాయింట్ లేపారు కానీ మిమ్మల్ని నవ్వుతున్నాను మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే పార్టీ ఓటు వేసి వచ్చారా లేదు మీరు ఈ పార్టీ ఏ పార్టీ బెటర్ ఉంటుంది మన ఏ పార్టీ బాగా పరిపాలిస్తుంది అని ఓటు వేసి వచ్చారా ఎప్పుడు ఒకరు ఇన్నోసెంట్గా పార్టీ మనకి మంచి చేస్తుంది అన్న ఐడియాతో వెళ్ళి ఓటు వేసిన వాళ్ళది తప్పే కాదు సార్ అలాగే ఒక పార్టీకి వెళ్ళి అక్కడ దోచేద్దాం ఆ పార్టీకి వెళ్ళి అది దోచేద్దాం ఇది దోచేద్దాం మీరు అడిగే ప్రశ్న కరెక్ట్ మమ్మల్ని చూసి మీరు ఎలా సార్ అడగచ్చు మేమేం సార్ ఏం అలా చేసా విధా ఒకటి చూపి చెప్పండి అన్ని ఇంతవరకు మేము బిజినెస్ వాటర్ కూడా మేమే కొనుక్కు తిరుగుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు అందరూ కూడా ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ జగన్ యాక్చువల్గా దిస్ చెప్పండి చెప్పండి అవును అవును ఎస్ నేను చెప్తున్నాను ఇది పొలపే సినిమా అమ్మా మా సినిమాలో బాగా డబ్బులు పోగొట్టుకుని ఆ డబ్బులు ఎలా తెర తీసుకురావాలి అని ట్రై చేసి చాలా రోజులు కష్టపడి పది ఏళ్ళకి సినిమా లేకుండా లాస్ట్లో గరిడవే కానీ ఏదో అక్కడ అప్పులు పెట్టి ఇక్కడ అప్పులు పెట్టి మా ప్రాపర్టీ చెప్తా రాసి పెట్టి అప్పులు తెచ్చి ఆ సినిమాని చేసి ఇంకా కూడా అప్పుల్లోనే ఉన్నాము కానీ సగం పై అప్పులు తీర్చేసింది ఆ సినిమా కానీ ఒక బ్రహ్మాండమైన పేరు తెచ్చుకొచ్చింది మేము ఉన్న ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నాము అలాంటి సమయంలో మా మదర్ గారు పోయారు వీళ్ళ బ్రదర్ పోయారు నిజంగా ఎన్నో కష్టాలు ఇది అన్ని కష్టాలు లేదు ఏదో ఇప్పుడు ఆ వేళ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఏదో అవసరం వచ్చి వెళ్ళి నిలబడ్డాను నాకు ఆ సక్సెస్ ఒక సంతోషాన్ని ఇచ్చింది నెక్స్ట్ నన్ను నమ్మి ఒక పార్టీ మీరు వచ్చి మా మాతో పని చేయండి అని చెప్పింది ఓ మన ఇంత నమ్ముతున్నారు మన నిజాయితీ నమ్ముతున్నారు అని నాకు సంతోషించా సంతోషించాను నాకు ఇదంతా సంతోషం ఫీల్ అవుతున్నాను ఎస్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీనెస్ శాడ్నెస్ హ్యాపీనెస్ శాడ్నెస్ ఉంటుందో ఏమో మై మదర్ పోయారు కానీ ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపీనింగ్ ఆల్ ప్లస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి సమయంలో మీరు ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న నేను ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ గా జగన్ గారిని చూస్తున్నాను అండి నేను అదే చెప్పాను నేను మన స్పీచ్ మీరు ఫుల్ గా వింటే మీకు దీనికి కూడా ఆన్సర్ ఉందండి అందులో బేసికల్ గా మాకు ఆయనకి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ జరిగింది మీ అందరికీ తెలుసు అది ఆ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది కూడా నేను చెప్పేశాను ఆ తర్వాత వీ మీరు ఎలాగ ప్రజలు ఎలా చూస్తున్నారో మేము జగన్ గారిని చూస్తూ వచ్చామని చెప్పాను నేను చూస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ ఆరోపణలుగానే మిగిలిపోయాయి హీ ప్రూవ్ హిమ్ సెల్ఫ్ క్లీన్ ఆ తర్వాత కూడా హీఈ్ స్ట్రగ్లింగ్ హీఈ్ వర్కింగ్ హీఈ్ వర్కింగ్ హీఈ్ వర్కింగ్ సో యూ జస్ట్ వాచ్ ఎ పర్సన్ మీరు ఓవర్ నైట్ ఒక మనిషిని ఆ ఈ రోజు ఇలాగ అయిపోయింది రేపు ఆయనకి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి ఓట్ చేసేస్తా లేదా ఆయన సపోర్ట్ చేసేస్తామని అనుకోండి ఒక మనిషి మీ
సో మచ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ హీస్ ప్రూవ్డ్ ఏ రైట్ లీడర్ ద వే ఆయన అడ్రస్ చేస్తున్న థింగ్స్ కానీ ద వే హీ ఫైట్స్ కానీ ద వే అందరూ కలిసి ఆయన నొక్కేయాలని ప్రయత్నించడం కానీ లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఇవన్నీ కూడా నిజాలు బయటపడుతున్నప్పుడు ప్రజలు ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు మేమే తెలుసుకున్నామండి తెలుసుకొని ఈ సిచ్యువేషన్ లో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్న ఎన్నికలు అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవనివ్వండి ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవనివ్వండి సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ సో మెనీ పార్టీస్ సో మెనీ లీడర్స్ హెవ్ కమ్అప్ ఇలాగన్నీ ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రానికి జగన్ గారి నాయకత్వం అయితే బాగుంటుందని నేను ఒక అనలైజేషన్ చేసుకొని ఒక అనాలిసిస్ క్రియేట్ చేసుకొని మాకు సరైన అవకాశం వచ్చినప్పుడు వచ్చి జాయిన్ అయ్యామండి దట్స్ ఇట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అదేదా ఆయన కూనికోర అని చెప్తున్న రూమర్స్ అన్ని తప్పు అన్నారు అన్ని తప్పే ప్రతిది ఆరోపణే ఇట్స్ అదర్ క్రియేటర్ అండి అలా అలా అంటే ఒక మనిషి పదివేలుగా ఆయన రూపం చూపించకుండా ఉంటారా ఉండగలుగుతావా ఎవరే ఎవరైనా ఎప్పుడో ఎక్కడో కోపం వచ్చి ఏదో దాంట్లో మనం మనం ఏంటి మనం చూపిస్తాము సో ఆయన జగన్ గారి గురించి అలా చెప్పడం యాక్చువల్గా రాజ్ ఠాకూర్ అని ఇంతకుముందు శాప్లో ఉన్నారు ఆయన ఓ మాట అన్నారు జగన్ ఈస్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఈ విల్ నాట్ ఇండల్జ్ ఇన్ వైలెన్స్ నో వేర్ నో ఛాన్స్ అని ఓ మాట అన్నారు అది